फॉर द सर्किट इन फिगर फाइंड द थिविन इन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट्स एट टर्मिनल्स ए बी वी हैव टू फाइंड थिविन इन इक्विवेलेंट एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट फॉर दिस सर्किट सल्यूशन टू फाइंड थिविन इन इक्विवेलेंट वी नीड टू फाइंड आर टी एच एंड वी टी एच सो टू फाइंड आर टी एच टू फाइंड आर टी एच वी विल टर्न ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज दिस इज अ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स सो दिस विल बी ओपन सर्किटेड दिस इज ऑल्सो अ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स सो दिस इज ऑल्सो ओपन सर्किटेड दिस इज अ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स सो दिस विल बी शॉर्ट सर्किटेड ऑल्सो दिस इज अ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स सो दिस विल बी शॉर्ट सर्किटेड नाउ वॉट्स रिमेन फोर होम सीरीज विथ सिक्स ओ होम सो दिस विल बी टेन ओ होम नाउ टेन ओ होम इज इन पैरल विथ फाइव ओ होम टेन ओ होम पैरल विथ फाइव ओ होम इज इक्वल टू टेन इन टू फाइव डिवाइडेड बाय टेन प्लस फाइव टेन इन टू फाइव डिवाइडेड बाय टेन प्लस फाइव सो दिस इज थ्री पॉइंट थ्री ओ होम थ्री पॉइंट थ्री ओ होम इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर टी एच सो आर टी एच इज इक्वल टू थ्री पॉइंट थ्री ओ होम नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड वी टी एच सो टू फाइंड वी टी एच टू फाइंड वी टी एच वी विल यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस थ्री एम्पियर करंट सोर्स इन टू इट्स इक्वीवेलेंट वोल्टेज सोर्स सो हेयर दिस विल बी here this will be a voltage source this is 4 ohm in series with voltage source 4 ohm in series with voltage source this will be positive and this will be negative now v is equal to this is 4 ohm v is equal to i into r i is 3 ampere and r is 4 ohm so 4 into 3 is 12 volt now as we can see that this will be 18 plus 12 this will be 30 volt so directly we can write 30 volt here 30 volt this 4 plus 6 ohm will be 10 ohm so this will be 10 ohm directly now we will convert this 10 volt into its equivalent current source so this will be parallel with this 5 ohm the direction of current source will be like this and current is equal to i is equal to v by r so v is 10 r is 5 so 10 by 5 is 2 ampere now we will convert this 30 volt into its equivalent current source so this will be 10 ohm parallel with current source this is 10 ohm parallel with current source the direction of that current source will be like this and current is equal to v by r v is 30 r is 10 so this will be 3 ampere now as we can see that we will connect this first
now here we can see that this 3 ampere and 2 ampere have the same direction so this will be 5 ampere directly this will be 5 ampere now this 5 ampere and this 2 ampere have opposite direction so this will be 5 minus 5 minus 2 will be 3 ampere so this will be 3 ampere this will be 3 ampere now this 5 ohm is in parallel with this 10 ohm so again 5 ohm parallel with 10 ohm will be 3.3 so this will be 3.3 3.3 ohm now we can convert this current source into its equivalent voltage source so this will be 3.3 3.3 ohm in series with voltage source the direction of the polarity of voltage source will be this will be positive and this will be negative this is terminal b this is terminal a v is equal to v is equal to i into r i is 3 ampere and r is 3.3 so this will be 3.33 into 3 so it is 9.99 9.99 volt this is the value for vth vth will be equal to voltage across this 3.3 ohm will be 9.9 so vth is equal to vth is equal to 9.99 volt and rth is equal to 3.3 ohm from this we can draw Thevenin equivalent so Thevenin equivalent will be RTH in series with VTH so this will be RTH and this is VTH this is RTH and this is VTH VTH is equal to 9.99 volt RTH is equal to 3.3 ohm 3.3 ohm this is terminal a and this is terminal b what we have to find we have to find thevenin and norton equivalent so this is the thevenin equivalent thevenin thevenin's equivalent circuit now to find Nor norton equivalent circuit we need rn so rn will be equal to rth this will be rn and rn is equal to rth is equal to 3.3 ohm 3.3 ohm this is terminal a this is terminal b and in in parallel with rn so this will be in now in will be equal to in is equal to vth by vth by rth vth is 9.99 divided by 3.33 so this is equal to 9.99 divided by 3.33 so it is 3 ampere 3 ampere is the value of in this is norton norton's equivalent circuit 